。那当然了，所以我说，只有你和我才是最佳拍档，别人替代不了的。太晚了，留下来吧。啊？你要干嘛？再来温州。你不高兴，是因为我打扰了你和李哲的约会，是吗？当然不是，我没有不高兴啊。大半夜的加班，我开心的很。对不起啊，月亮湾度假村的提案越来越近了，我必须加快速度。你都辛苦一天了，去睡吧，这里有我就可以了。没事，我也不困。你不睡，我哪敢睡啊？要不这样吧，我们玩个游戏，可以提提神。好啊，那既然是玩游戏，总得有点惩罚吧。输的人，要么接受惩罚，要么就回答对方一个问题，不许说谎。我都可以啊，反正我不会输的。你这画的是什么呀？瞧，到你了。怎么我又错了？你看看你这脸，我都没地方下笔了。哎，这不公平！数学我本来就不擅长。那挑一个你擅长的，你说吧，玩什么？智商不如你，我这运气还能不如你吗？来，猜吧。幼稚。凭什么呀？我难道做了什么坏事吗？运气也这么差。这可不是运气啊，我是通过概率来计算的。别提算了，算的我脑仁疼。那还来吗？来啊，我一次都没赢过呢。再来。继续。这个。猜错了吧？终于。真心话。凭什么呀？我赢了一次，你就选真心话。规则是你定的呀。输的人要么真心话，要么随便话。我选择真心话。行行行，没意思。那，那你是不是特别讨厌我？为什么问这个呢？因为我经常说谎啊。你不是特别讨厌说谎话吗？我讨厌谎言，但是我不讨厌你。以前我觉得，谎言就是谎言，不能被原谅。现在我还是这么认为。但是你那天说的那些话，我开始觉得可能谎言的背后是有原因的吧，可能他的出发点是好的，也有可能他是迫于无奈。虽然这些依然无法改变我对谎言本身的厌恶，但我愿意去尝试了解他。所以。即使你知道我在你和刘天阳之间说了谎，你也没有开除我。你知道是莎莎弄错了 U 盘，你也假装不知道。嗯，那你呢？你讨厌我吗？毕竟从你认识我之后，你的人生就没有发生过什么好事
，失恋又失业，好好的面试也被我赶出去了。说实话，我一开始其实挺讨厌你的，觉得你这个人又自以为是，又不会说话，还最擅长把人惹毛。但是相处下来。觉得你这个别扭又欠打的性格，其实还挺可爱的。最重要的是，你这个人其实挺善良的，只是不会表达，所以我也不讨厌你。许一人呢？他怎么还没来？他请假了。请假？跟谁请假？跟我。方总，我觉得我有必要提醒你一下。许一人虽然是你的助理，但他还是我们行政部的员工。我部门的员工请假，我是不是应该有知情权？好，我下次注意。谢谢。玉文，过一会儿你有时间吗？我需要你帮忙。OK。张总，来尝尝这个巧克力。啊，谢谢何总。这家店除了咖啡以外，巧克力也特别好吃的。啊，谢谢。方总觉得怎么样？张总，你们公司的实力可能没办法满足我们的需求。方总的意思是说，嗯，可能这次的项目和我们公司的风格不太一致，但以后还是有合作机会的。其实，这家店的咖啡还可以吧，巧克力也不错，你尝尝。哎，我真怕你刚刚又说错话，我们都得罪多少家建模公司了，还是给自己留条后路吧。这就是我让你来陪我的原因，我是真怕自己忍不住。之前出来见客户不都是我陪你吗？是啊，要是方圆没有你，恐怕他早就倒闭了。你这句话是真心的？当然。那我得好好证明我对得起你这句评价。你今天是怎么了？这么在意我的评价？我在意什么？不在意什么？你根本不知道。上次的那个事情，是我态度不好，我道歉。你说的是许玉人的事吧？嗯。我根本没放在心上，因为我知道，无论你说什么、做什么，都是为公司着想的。那当然了，所以我说，只有你和我才是最佳拍档，别人替代不了的